Bu hakikat çekirdeklerinde bir cümle var. Ben şimdi biraz böyle bir giriş yapayım. Cemaat toparlanana kadar. Böyle bir iki tane noktayı nazar vereyim. Şimdi Üstü Hazretleri hakikat çekirdeklerinde bak çok ehemmiyetli. Bir çare hakikatlar. Kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur diyor. Şimdi bu Risale-i Nur dersleri velayeti kübra bir kokunu kendine çek abi. Velayet-i Kübra, verasit nübüvvet dersleridir. Bak cümleyi bir daha tekrar ediyorum. Bir çare hakikatta. Ben daha önce bir çare e, insan anlıyordum da öyle değilmiş. Bugün fark ettim onu. Bir çare hakikat diyor. Bak, hakikat ne yapsın yani sen kıymet vermiyorsan? Hakikat kıymetli. Bir çare hakikatlar diyor. Bir çare hakikatlar. Kıymetsiz ellerde kıymetsiz oluyor. Hocam, Kıymeti biz vereceğiz. Değeri biz vereceğiz. Bu Risale-i Nur derslere. Velayet-i Kübra dersleridir. Mesela e, 30. lema. 6 tane ismi azam anlatılmış. Tarihte bu şekilde bir izah yoktur yani. O, 30. lema. 6 tane ismi azam. Velayet-i Kübra'nın en büyük dersidir. Esma-i Hüsna ile Allah'ı anlamak. Allah'ı tanıtıyor yani. 30. söz. 30. lema, 30. lema. Evet, altı tane ismi azam. Yani 30. sözde üç tane risale var. Daha önceki derslerde burada bilmiyorum. Tekrar ettiğimiz. 30. söz, 29. söz, 24. mektup. Bu üç tane risale hiçbir beşerin aklıyla, fikriyle, eliyle keşfedilemez. 29. söz, melaike ruh, haşir bahsi. 30. söz en evvel zerre bahsi bir de 24. mektup şu ona atı ilahiye bahsi. Şimdi cemaatimiz toparlanıyor. Ben böyle bir giriş yapayım. Bugünkü konumuz Allah'ın varlığı ve birliği. Kainattan bunu anlatacağız. Hususan ve huve ala küllü şeyin kadir sırrı var. Ben şimdi tahtaya yazacağım böyle başlıkları. Bu derste biz neler göreceğiz? Evet. Hususan bu derste ve hu ala küllü şeyin kadir. Yani Allah'ın her şeye gücü yeter. Yani bakın karıncayı yaratmasıyla, fili yaratması aynı kolaylıkta oluyor. Bir çiçeği yaratmasıyla, bir bahçeyi, bir bahçeyi yaratmasıyla, bir bahara, bir baharı yaratmasıyla, cenneti yaratması aynı kolaylıkta oluyor. Buna kainat kitabından deliller, misaller. Soru sormak isteyen sorabilir. Ben şimdi bu başlıkları yazayım tahtaya. Şöyle yazayım. Bu Risale'de... Evet. Bu arada tahtayı böyle az kaydır. Bu tarafa bu tarafa da kaydır. isim göremeyecek. Tamam. Şimdi Rabbimizi bize tarif eden üç külli muarif var. Muarif demek tanıtıcı demek. Muarif. Şöyle yazayım ben. Allah'ın gücü <gülüyor> her şeye yeter. Her şeye yeter. Bir de Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Ben Arapçasını yazmayayım da Latincesini yazayım. Kün Bu ne demektir? Mealde ol der olu verir. Kün feye kün. Risale'nin bunu nasıl izah etmiş? Bir de bunu görelim. Böyle beş altı tane başlık var. Ben şimdi buraya yazacağım. Şunları da yazayım. Bunlar da alt başlıklar olsun. Şeffafiyet Mukabele Muvazene, intizam, tecerrüb, altıncısı da itaat. Allah'ın gücü her şeye yettiğine dair Üstü Hazretleri altı tane misal vermiş. <gülüyor> Külliyatta üç dört tane yerde bunlar zikredilmiş çeşitli şekillerde. Biz bunlar e, sözlerden okuyacağız. E, dersin başlıkları bunlar. Soru sormak isteyen sorabilir. Şimdi Rabbimizi bize tanıtan üç külli muarif var. Muarif tanıtıcı demek. Bir, kitabı kebiri kainat. Kainat bir kitaba benzetilmiş. Neden böyle bir teşbih yapılmış? Bu teşbih Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Risale'de kainat saraya benzetilmiş, kitaba benzetilmiş, ağaca benzetilmiş. Bunlar Kur'an-ı Kerim'deki misaller. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak'ta kainatı bu şekilde teşbih yaparak ne yapmış? Kelamda istimal etmiş. Abi ben bir soru sorayım. Kabirde bunlara cevap olarak verebilir miyim? Mesela kabirde sorulacak. Güzel bir soru abi. Ben Rabbike. Senin Rabbin kimdir? Bu şekilde cevap verebilirsin. Yani Rabbimizi... Öğrendik mi cevap verirsin? Evet. 
Rabbimizi bize tanıtan üç küllü marif var diye başlayayım. <gülüyor> Veya da Risale-i Nur'dan herhangi bir meseleyi hatırında varsa melaike sorduğu zaman rahatlıkla cevap verebilirsin. Çünkü bunlar Cenab-ı Hakk'ın Rab ismini azamiyet derecede tecellisiyle, tecellisiyle yazılmıştır. İstediğin Risale-i Nur'dan istediğin bahsi okuyabilirsin. Yani ben şahsen şu anki şu anki aklımla, fikrimle orada olsam bu bahislerden birini söyleyeceğim yani. Şu anki şeyim olsa yani orada aklım, fikrim olsa söyleyeceğim. Şimdi Rabbimizi bize tanıtan üç külli muarif tanıtıcı var. Birisi kitabı kebiri kainat dedik. Neden kitaba benzetilmiş kainat? İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah benzetme yapmış. Bir de bütün yazılan kitaplar, mürekkepler Hepsi kainata bakılarak yazılmış yani. Ağaçlar hakkında orman fakültesi, kütüphaneler dolusu kitap var. Toprak hakkında ziraat fakültesi var değil mi? Kütüphaneler dolusu kitap var. İnsan hakkında, diş hakkında, göz hakkında, işte bulut hakkında, hava hakkında, yumurta hakkında, süt hakkında bak kütüphaneler dolusu kitap yazılmış. Şimdi şu görmüş olduğunuz kitapta harfler var. Bu harfler bir araya kendi başına gelip böyle bir mana oluşturabilirler mi? <gülüyor> Mümkünatı yok değil mi? Bu harfler bir katibi gösteriyor. Bunların bir araya gelip çeşitli şekillerde bir mana ifade etmesi bir yazarı gösteriyor. Bir katibi gösteriyor değil mi? Şimdi kainat da bir kitap gibi zemin bir sayfa, semavat bir sayfa ve içindeki mevcudat harf hükmünde onları o şekilde yazan bir katibi gösteriyor. Oraya nakşedip, gözlere gösteren bir katibi gösteriyor, nakkaşı gösteriyor. Üstü Hazretleri bu külliyatta çok var bu misal. Mesela şuraya bir A harfi yaptı. Şimdi bir harfin kendi başına bir anlamı yoktur. Fakat sahibine çok çeşitli şekillerde deli olur diyor. Külliyatta 3-4 tane yerde geçiyor. Ne demek bu? Şimdi bu A harfinin kendi başına bir anlamı var mı? Söyleyin korkmayın ya. Yok bir anlamı yok. Başına değil mi? Tek başına bir anlamı yok. Fakat bu A harfini yapana bak çok çeşitli şekillerde delil oluyor. Mesela bu A harfini yapanın ilmi var. Doğru. İradesi var. Doğru. Kudreti var. Hayatı var. Gözü var. İlahir. Bunu yapana bak çok çeşitli şekillerde delil oluyor. Ama bunun bir anlamı yok. Ama sahibini gösteriyor bak. Şimdi aynen bunun gibi. Diyelim ki kainatta bir kitap, o kitabın içinde de harf hükmünde olan mevcudat var. Mesela bir güneş diyelim, semavat sayfasına Cenab-ı Hak onu yazmış oraya. Kendi başına bir anlamı yok farz edelim ki ne kadar var değil mi? Sahibine çok çeşitli şekillerde delil oluyor. O güneşi orada tutanın ilmi var. Bütün muhalifatı bilmesi gerekiyor, irade etmesi gerekiyor. Kudreti var değil mi? Mevcudatı tanıması gerekiyor. Hayatı var. İlmi var. İlahi sahibine çok çeşitli şekillerde delil oluyor. Kainattaki bütün mahluka. Kendi başlarına bir anlamı olmasa dahi. Ki ne kadar anlamı var. Mesela bak bu kitaplardaki harfler bir araya gelmiş. Tarihte bakın böyle bir eser yok. Risale'nin dışındaki. Risale-i Nur'u kim takdir eder? Ben şimdi soruyorum. Elması demirci mi takdir eder? Yoksa sarraf mı takdir eder? Bu hakikatları kim takdir eder? Marifetullah da, muhabbetullah da sarraf olan takdir eder yani. Demirci ne anlayacak elbasta? Bunlar Kur'an-ı Kerim mi? Marifetullah Allah'ı tanımak bilmek. Yani demirci elmastan anlamaz yani. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in değil mi? Elmas mis misal, mücevherat dükkanının <gülüyor> eserleri yani. Bunları sarraf takdir eder yani. Şimdi Cenab-ı Hakk'ı tanıtan üç küllüğü marif var dedik ya. Birincisi kitabı ı kebili kainat. İçindeki harfler katibini gösteriyor. Bunu söyleyecektim. Yani bu kitaptaki harfler, bakın tarihte bir kişi bir araya getirmiş bu manada bir esere. Bir tane katibi gösteriyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin dışında bu tarz bir eser yok yani. Bak bu harfleri bir yere getirmek ona mahsus olmuş. Şimdi kainat da bir kitap ya. 
Öyle bir dizilmiş ki böyle bir kainat kitabını bir usta yapmış. Tek bir elden çıkmış yani. Mesela bak bu derslerin önemini bir giriş yaptık. Bu dersler neydi? Velayeti Kübra dersleriydi. Veraseti Nübüvvet dersleriydi. Kainat kitabında Allah'ın yazmış olduğu kudret kalemiyle değil mi? Kader kalemiyle, kudret mürekkebiyle yazılan mevcudatı anlatıyor bunlar. Allah'ın ilmini, iradesini, hikmetini, efsaf ilahiyi anlatıyor. Bu dersleri bak biz ne kadar şükretsek o kadar azdır. Bak bunu anlamak için bir misal. Şimdi Orhun kitabı var. Okul okuyanlar, mektep okuyanlar biliyor. Orhun yazıtları var değil mi? Şimdi bunları okumaya çalışan böyle doktorlar var, doçentler var, profesörler var. Bu bilim dalına antropoloji deniyor. Onlara da antropolog deniyor. Bunlar senelerce bu yazıları okuyacağız diye araştırmışlar. Yani bu Orhun kitabelerinde ne yazıyor? <gülüyor> Adam ömrünü vermiş 70-80 sene. Bir fiil çalışmış. Saçlarını dökmüş. Saçları dökülmediyse beyazlamış. ihtiyarlamış. O uğur da yani ben bunu anlayacağım bu yazıya. Hayatını sarf etmiş. 80 senesi öyle geçmiş. Uzun müddet o yazıları okuyamamışlar. Yeni okumuşlar. Şurada 50-70-80-100 yıl var yok okumuşlar. Ve de o yazıyı okudukları için şaşa ile medya kuruluşlarında, televizyonlarda, gazetelerde bayram yapıyorlar. Eğlenceler düzenliyorlar. Biz bu yazıyı okuduk. Ömrümüzü bu uğurda sarf ettik ama bunu okuduk yani. Ne öğrenmiş abi? Ne yazıyormuşsunuz? Bu Orhun kitabı dedi. Ne yazıyormuş biliyor musun? Orhun ata bindi, at geri geri geldi. <gülüyor> Adam buna ömrünü vermiş bu ömrüne. <gülüyor> ya ben düşündüm şimdi tamam mı? Bu adam yani orada ata binmiş, at geri geri gelmiş. Acaba ne istiyor? Buradaki belagat ne? Yani ben şahsen şöyle anlamıştım. Yani Orhun ata bindi yani devletin başına geçti. O zaman devletin toprakları geriledi. <gülüyor> diye ben anladım artık doğru mu anladım. Ben şimdi o kadar ömür veremem. Ben şimdi <gülüyor> bunun için gelmedik biz de. Zahiren saçma değil mi? Bak adam ömrünü vermiş ya. 70-80 senesini vermiş. Şimdi bunu ben niye söyledim? Bu dersler, bu Risale-i Nur derslere, bak çok ehemmiyetli bir şey söylüyorum. Velayet-i Kübra, Veraset-i Nüvvet dersleri olduğu için Allah'ın kainat kitabına yazmış olduğu manayı öğretiyor bize. Manayı öğreniyoruz. Onlar nasıl bayram yaptılar, sabahtan akşama kadar eğlenceler düzenledi? Ya bu derslerden bir şey anlıyorsan sen de yapabilirsin. Yani bir kına gecesi düzenleyebilirsin yani. <gülüyor> Velayet-i Kübra'yı açıklar mısınız? <gülüyor> çok girmeyeyim Kadir amca da bizim dersimiz şu. Şu başlıkları bir anlatsak bereket evet. versin. Çok anlatabiliriz yani. Gelme de. manasını söyleyeyim. Velayet-i Kübra demek, velayet yakınlık demek. Allah'a yakınlığın en büyük esbabı bu derslerdir yani. Velayet-i Kübra demek bu. Tarikata da gidebilirsin, zikir evrak çeker de Allah'a yakınlaşabilirsin ama bu derslerde Allah'ı tanıma, marifetullah, muhabbetullah bürhanları olduğu için en yakın böyle olabilirsin yani. Velayet-i Kübra dersleriyle. Rabbimizi bize tanıtan üç külli muarif var dedik. Oradan girdik. Bir kitabı ı kebiri kainat dedik. Bütün mevcudat bir katibi gösteriyor, yazarı gösteriyor. Tek bir elden çıktığını gösteriyor. Bu kitabı örnek verdik. İkincisi de Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim de o Cenab-ı Hakk'ın kainat kitabında kudretiyle yaratmış olduğu ayetlerin tilavetidir. Kur'an-ı Kerim'de 6666 ayetler bir ayet. 6665 ayet de bağlantısı var. Bakar bir gözü, nazır bir yüzü var. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti sen oradan çıkarsan, mesela Bakara suresinde 200. ayeti çıkarsan veya Secde suresindeki 5. ayeti çıkarsan ehli olan bilir ki buradan bir şey çıkarmışlar. Ehli olan biliyor. Yani nasıl ki şu anda biz bu küreye arızdayız, güneş orada biliyoruz, bulut orada biliyoruz, Eri, kiraz, ağaçlarda değil mi? Kavun, karpuz, kabak yerde. Şimdi bunlardan biri yer değiştirse sen fark eder misin, etmez misin? Edersin değil mi? Neden? Çünkü biliyorsun o. O sende yer etmiş. Şimdi aynen bunun gibi. Ehli olan Kur'an-ı Kerim'deki bir kurra hafız. Kur'an-ı Kerim'den bir şey çıkarılsa bunu fark edilir. Der ki bu buradan bir şey çıkarmışlar. 6666 ayet var. Bir ayet. 
bütün ayetlerle bağlantısı var. Bakar bir gözü, nazır bir yüzü var. Bunun aynısı kainat kitabında da böyledir. Güneşin bütün mevcudata bakar bir tarafı var. Havanın bütün mahlukata bakar bir tarafı var. Bulutun bütün mahlukata bakan bir tarafı var. Cenab-ı Hak öyle bir kainat yapmış ki hepsi birbirine bakıyor, biri birisiz olmuyor. Karınca da ehemmiyetlidir. Fil de ehemmiyetlidir. Arı da ehemmiyetlidir. Hava da ehemmiyetlidir. Şeytan da ehemmiyetlidir. Şeytan da olmasa gene hayat olmuyor. Hava olmasa nasıl olmuyor? Bulut olmasa, güneş olmasa? <gülüyor> şeytan olmasa insanın hayatı gene devam etmiyor. Şeytanın vücudunda birçok makası da hayriye külliye ve kemalat-ı insaniye var. Şeytansız ne kemalat olur ne hayır olur. Hiçbir şey olmaz. Bak Adem Aleyhisselam'a vesvese verip onu cennetten çıkarmasa biz burada bu dersi yapabilir, dinleyebilir miydik? Dinleyemezdik. Ne kadar, bak çok ehemmiyetli. Ne kadar külliye hayır var. Ne kadar beşerin, insanların kemalat namını ortaya koyduğu ne varsa şeytanın bunda neyi var? Payı var. Payı var. Şeytan demek, şimdi ben oraya girmeyeyim. Bir dahaki derste bu dersi yapalım. Bu şeytanla alakalı. Şeytan neyin nesidir? Nasıl tanıyacağız onu? Onun ispatı nasıl kainattan? O bir dahaki derste kalsın. Her şey birinci derecede Allah'ı bildiriyor. Fakat üç tane şey. Diğerlerini içine alıyor. Bir, kitabı kebiri kainat. İkincisi de Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de dedik? Bir har, bir ayet. Diğer bütün ayetlerle bağlantısı var. Üçüncü külli muarif de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi peygamberimizin her hali mucize değildir. Fakat her hareketi nübüvvetine delildir. Abdullah İbni Selam Yahudi ulemasından peygamberimizi görmüş. Demiş ki bu simada yalan olmaz demiş. Bak siması mucize değil fakat nübüvvetine delil olmuş. Peygamberimizin her hali mucize değildir. Cenab-ı Hak onu Beşer suresine göndermiş. Ta ki rehber olsun, imam olsun. Değil mi? Etvalıyla, efaliyle, bütün vasıflarıyla olması için Beşer suretinde göndermiş. Her hali mucize değil. İndel haca. Ara sıra mucize gösterilmiş. Ama diğer mucize olmayan vasıfları da nübüvvetine delil dedik. Örnek olarak siması dedik. Şimdi bizim dersimiz Kainat kitabında Allah'ın gücü her şeye yeter. Ve huve ala küllü şeyin kadir. Buna misaller dedik. Şeffafiyet, mukabele, muvazene, intizam, tecerrüt, itaat. Bunlar kainatta kanuniyet şeklinde şunlar tecelli ediyor. Bu tecelliyattan şu altı tane misalden Allah'ın böyle kudretinin her şeye yettiğini bir ile bir. Bin ile milyon, milyar ile trilyon. Aynı kolaylıkta, küçük büyük, aynı rahatlıkta, azlık çokluk aynı rahatlıkta olduğunu şimdiki derste göreceğiz inşallah. Üçüncü mesele ki, kudretin nispeti kanunidir. Yani çoğa aza, büyüye küçüğe bir bakar. Şu meseleyi gamızayı, yani şu anlaşılmaz meseleyi, zor meseleyi, birkaç temsil ile zihne takip edeceğiz. Yani... Cenab-ı Hak kainata kanuniyet şeklinde tecelli ediyor. O kanuniyet şeklinde tecelli ettiği için çok az, büyük, küçük, aynı kolaylıkta oluyormuş. Bu şimdi nasıl olabilir yani büyük, küçük, aynı kolaylıkta, azlık, çokluk, aynı rahatlıkta oluyor, aynı kolaylıkta nasıl? Bu acip, zor bir, anlaşılmaz bir mesele. Şimdi bunu misallerle anlatacak. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ne yapmış? Uzak hakikatları misallerle bizim anlayış seviyemize göre yakınlaştırmış temsil dürbünü. Şimdi bu meselede de biz bunu kullanacağız. İşte kainatta şeffafiyet, mukabele, muvazene, intizam, tecerrüt, itaat birer emirdir ki çoğu aza, büyüğü küçüğe müsavi kılar. Birinci temsil, şeffafiyet sırrını gösterir. Mesela şemsin feyzi tecellisi olan timsali ve akse, denizin yüzünde ve denizin her bir katresinde aynı hüviyeti gösteriyor. Yani güneş çıktığı zaman güneşin ışıkları ve güneşin kendisi denizin yüzeyinde bir tane güneş olduğu gibi her bir damlada da her bir katrede de bir tane güneş var. Aynı hüviyeti gösteriyor. Eğer küreye arz perdesiz güneşe karşı muhtelif cam parçalarından mürekkep olsa şemsin aksi, güneşin aksi 
her bir parçada ve bütün zemin yüzünde müzahametsiz, müzahametsiz yer darlığı olmadan, tecessisiz, cüzlere ayrılmadan, tenakussuz, nakıslaşmadan bir olur. Eğer faraza, şems, faile muhtar olsa idi ve feyzi ziyasını, timsale aksini iradesiyle verse idi, bütün zemin yüzüne verdiği feyzi, bir zerreye verdiği feyzden daha ağır olamazdı. Bak şimdi buna bir insan, bunu çizeyim ben. Şimdi bak burada bir güneş var. Şu güneşi düşünelim bir. Bu güneş. Bu da denizin yüzeyi diyelim. Şurada güneş gözüküyor. Şimdi burada gözüktüğü gibi denizin yüzeyinde burada da damlalar var. Küçük küçük. Bu damlalarda da güneşin aynısı gözüküyor. Şimdi diyor ki eğer faraza diyor faraza. Şimdi biz güneşe sorsak eğer faraza güneşe sorsak diyor. Sen bu denizin yüzeyine timsalini, aksini, ışıklarını verirken zorlanıyorsun da veya kolay veriyorsun da bu damlaya, katreye verirken daha mı kolay veya daha mı zor veriyorsun diye sorsak güneş bize ne diyecek? Yok diyecek. Benim için ha denizin yüzeyine ben e, ısı ve ışık vermişim ha bir damla katreye vermiş. Şu ön tarafa doğru gelebiliriz. O taraftan gelenler var da Kameranın dön tarafına geçiyoruz. Şu tarafa gelebiliriz. Gelin bozuk. Gel. Gel sen de. Şimdi güneş çıktığı zaman, bunu bir daha anlatayım. Güneş çıktığı zaman şeffafiyet sırrıyla beraber denizin yüzeyinde bir tane güneş var. Aynı güneş. O denizin yüzeyindeki katrelerde, katre damla demek. En küçük e, damlalarda da var. Şimdi faraza güneşe sorsak, sen denizin yüzeyine veya bir damla katreye o görüntünü, timsalini, aksini verirken zorlanıyorsun veya kolay veriyorsun da damlaya ve katreye verirken daha mı zor, daha mı kolay veriyorsun diye sorsak bize ne diyecek? Diyor ki benim için denizin yüzeyine de verdim. Aynı kolaylıkta oluyor. Denizdeki bir damlaya da değil mi? Bir katreye de görüntü vermek, akis vermek, timsal vermek aynı olur diyecek değil mi? Bu şekilde söyleyecek. Harika bir şey. Aynen bunun gibi. Cenab-ı Hakk'ın, bak büyük küçük. Kainatta böyle bir şey var. Cenab-ı Hakk'ın karıncayı yaratması ile fili yaratması aynı kanunet, aynı kolaylıkta oluyor. Sivri sineğin gözünü halk etmesiyle manzume-i şemsiyeye nazmetmesi aynı kolaylıkta oluyor. Yani sivri sineğin gözüyle güneşin arasında bir irtibat var ya Cenab-ı Hak şimdi sivri sineğin gözünü yaratmasıyla güneşi yaratması arasında birini yaratırken çok uğraşıyor da birini yaratırken az mı uğraşıyor? Aynı kolaylıkta oluyor. İkisinin arasında irtibat var. O Güneşin büyük olması, karıncanın sivrisineğin küçük olması kudreti ilahi noktasından problem yok yani. Gayet kolaylıkta oluyor. Bu denizin yüzeyinde o güneşin vermiş olduğu akis gibi. Yani Cenab-ı Hakk'ın fili yaratmasıyla karıncayı yaratması aynı kolaylıkta oluyor. Güneşi yaratmasıyla, mazume-i şemsiye yaratmasıyla bir karıncayı bir sineği yaratması aynı kolaylıkta oluyor. Bir çiçeği yaratmasıyla bir bahçeyi yaratması, bir bahçeyi yaratmasıyla bir baharı yaratması, bir baharı yaratmasıyla cenneti yaratması aynı kolaylıkta oluyor. Hatta bak daha enteresan, bir çiçeği yaratmak, cenneti yaratmaya göre daha zordur biliyor musun? Allah zoru yapıyor burada yani. Çünkü cennet cemalidir, cehennem celalidir. Bu dünya ise, küreye arz ise hem cemalidir hem celalidir. Burada zıtlar cem olmuş. Cennette daha kolay olur bir gül, bir çiçek. Ama burada daha yani orada daha kolay olur, burada daha zor olur. Niye? Bize burada göre. çünkü olmamasına esbap çok. Bize göre. Bize göre. Evet. Esbap çok. Burada yapmak daha zordur bize göre yani. Yani Cenab-ı Hak zoru yapıyor burada. Burada zıtlar cem olmuş. Buna şimdi bir başka bir misal Diyelim ki 500 dönüm kavun tarlası var. Ben tarlama ektim. 500 dönüm 
ektim, kavunu aldım. Güneş o 500 dönüm kavun, tarladaki kavunları pişirdi mi? Pişirdi. Şimdi ben tarlayı genişletsem, 700 yapsam, 800, 1000 dönüm yapsam, gene kavunları eksem, güneşler mi ya ben o kadar hepsini pişiremem, 500 dönümdeki kavunları pişirebilirim der mi? Demez değil mi? Yani o güneşin 500 dönüm tarladaki kavunları pişirmesiyle 700, 800, 1000 dönüm tarladaki kavunları pişirmesi aynı kolaylıkta oluyor. Bu yaratılış hususunda da böyle. Allah'ın bütün mahlukatı yaratmasıyla o mahlukatın içindeki bir cüzü yaratması aynı kolaylıkta oluyor. Bunlara misaller çok bu büyüklük ve küçüklük şu şeffafiyet sırrı var ya bu büyüklük ve küçüklüğe misaldir. Şimdi bu mukabele sırrı da bu da azlık ve çokluğa misaldir. Okuyayım. Mukabele sırrı zihayat fertlerden yani insanlardan tereddüp eden bir daire azimenin noktayı merkezindeki ferdin elinde bir mum ve daireyi merkezindeki fertlerin ellerinde birer ayna farz edilse noktayı merkezinin muhit aynalara verdiği feyiz ve cilveyi aks müzahametsiz, yer darlığı olmadan tecessisiz, cüzlere ayrılmadan tenakussuz, nakıslaşmadan nispeti birdir. Şimdi bak benim elimde bir tane mum var. Burada kaç kişi var? 100 kişi var. Bu 100 kişinin elinde birer tane ayna var. Herkes elindeki aynayı benim bu yanan mumuma çevirse herkesin aynasında o mum gözükür mü? Bak burada yakın birisi var. Burada da yakın birisi var. Bir de ta en uzakta Hüseyin abi var. Bak diyor ki müzahemi olmadan nakıslaşmadan tecezi cüzlere ayrılmadan buradaki buradaki abilerin aynasında o güneş gözüktüğü gibi Ta en sondaki Hüseyin abinin aynasında da cüzlere ayrılmadan, nakıslaşmadan, yerdarlı olmadan gözüküyor. Şimdi bir bu kadar da insan gelse, onlar da aynalarını çevirseler, bir o kadar daha gelse, onlar da aynalarını çevirseler, gene bir problem var mı? Mum diyebilir mi ya ben hepsine veremem daha gelmesinler? Ne kadar gelse, aynayı çevirse, o kadarın aynasında bu mum gözükür. Uzak, yakın, Azlık, çabuk fark etmiyor. Aynen bunun gibi. Kudret-i ilahiye, mahlukatı yaratmasıyla, o mahlukatın içindeki bir cüzü yaratması aynıdır. Yani, Adem Aleyhisselam'ı yaratması ile şu anda 7 milyar insanı yaratması aynı kolaylıkta oluyor. 7 milyar değil, 10 milyar, 100 milyar, 500, trilyon insan gelse, Kudret-i ilahiye noktasından yaratmak gayet kolay. Aynı oluyor. Bak buna bir misal. Bu külliyatta geçiyor. Şimdi elimde bir ayna var. Bu aynayı güneşe çevirdim. Bu aynada kaç tane güneş var? Şimdi bu aynayı ikiye böldüm. Kaç tane güneş oldu? Bir daha böldüm. Kaç tane oldu? Sürekli bölsen. Güneş burada artar mı? Peki yukarıda kaç tane güneş var? Aynen bunun gibi işte. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir insanı yaratması ile insanların sayısı artsın milyar olsun, trilyon olsun, katrilyon olsun yaratması aynı kolaylıkta oluyor. Aynı kudret, aynı rahatlıkla biri de yaratıyor, biri de yaratıyor. Bir nefsin diriltilmesi, bütün nefislerin diriltilmesi gibidir. Cenab-ı Hak kün diyor, ol diyor o şey oluyor. Yani kün feye kün. Şu başlığımız vardı ya. Şimdi bu ne demek? Kün feye kün. Kün demek ol demektir. Bak Risale'de geçiyor. Fe demek mevcudatın o emre imtisalidir. İkinci kül ise o şeyin harici vücutta gözükmesi. Kün fevkül. Ol der. Olu verir bu işte. Kül. Emirdir. Yana bak ol diyor. F ise o mevcudun o emre imtisalidir. İkinci kül ise vücuda haricinde gözükmesi. Allah bir şey ol der. O şey olu veriyor. Bu ikinci sır da mukabele sırrı da Azlık ve çokluğa misaldi. Aynadaki bir tane güneş var. İstediği kadar bölsen, yüz olur, bin olur değil mi? Aynı güneş orada gözükebilir ama hakikatta güneş değil. Kudreti ilahi noktasından da böyle. Azlık, çokluk fark etmiyor. Bırak insanlara, bütün mahlukat, hepsinin sayısı milyar olsa, trilyon olsa gene aynı, kolay, aynı kolaylıkta oluyor. Üçüncü temsil, muvazene sırrıdır. Hakiki ve hassas, çok büyük bir mizan, bir terazi düşünelim. Bu terazi çok hakiki ve hassas. 
iki gözünde iki güneş veya iki yıldız veya iki da veya iki yumurta veya iki zerre herhangisi bulunursa bulunsun sarf olunacak aynı kuvvet ile o hassas azim bir terazinin gözü göğe bir zemine inebilir. Bir terazi düşünelim. Bu terazi hassas kefeler eşit. Şimdi bu iki tane kefeye önce ne dedi? İki tane güneş bıraktık. Kefeler eşit. Bu sağ taraftaki kefeye bir tane ceviz bıraksa hassas diye terazi. Şimdi bunu yukarı kaldırırken bunu aşağı indirir mi? Ceviz indirir. Şimdi ben güneşleri aldım. İki tane dağ bıraktım. Kefeler gene eşit. Şimdi bu sağ taraftaki kefeye bir tane cevizi bıraktım. Gene birini aşağı indirip birini yukarı kaldırır mı? Kaldırıyor. Şimdi dağları aldım. iki tane yumurta bıraktım. Kefeler eşit. Cevizi sağ tarafa bırakınca kefeye bu sefer kefeyi oynatıyor. Birini aşağı indiriyor. Birini yukarı kaldırıyor. Bir de iki tane zerre. En sonunda bunu söyledi. Kefeler gene eşit. İki tane zerre var. Sağ tarafa ceviz bırakınca kefenin birini aşağı indiriyor. Birini yukarı çıkarıyor. Bakın dikkat edin. Şuraya yazayım ben. Bak. Terazinin kefesine dört tane madde koyduk. Güneşi koyduk. İki tane güneş koyduk. Dağ koyduk. Yumurta koyduk. Zerre koyduk. Şimdi bunların dengesini bozan neydi? Ceviz. Bak dikkat et. Zerre, yumurta, dağ, güneş küçükten büyüğe doğru bu ikisini aynı kuvvet dengeyi bozuyor. Aynen bunun gibi işte. Cenab-ı Hakk'ın bir örümceği yaratması ile 70 ton ağırlığındaki balineyi yaratması aynı kuvvet ile oluyor. Aynı kudret ile oluyor. Yani ceviz nasıl aynı kuvvet ile güneşin dengesini bozdu değil mi? Dağın dengesini bozdu, yumurtanın dengesini bozdu. Zerrenin dengesini bozdu. Birini aşağı indirdi. Birini yukarı kaldırdı. Bunun aynısı kudreti ilahi noktasından böyle. Cenab-ı Hakk'ın fili yaratmasıyla örümceği yaratması aynı aynı kuvvetin oluyor. Değişmiyor. Kün diyor o şey oluyor. F diyor. Mevcudat imtisal ediyor. İkinci künde de harici vücuda gözüküyor. Göze gözükmeyen yazıcı. Bu ikinci şuada var. Bir de ismi fertte geçiyor. Göze gözükmeyen yazıya gösterici ilacı sürsen gösterir. Cenab-ı Hak da kainat kitabına yazmış manaları gözümüze gözükmüyor. Gösterici ilaç nedir? Risale-i Nur'dur işte. Risale-i Nur, Kur'an-ı Kerim'in eczane-i kübrasının tiryak misal ilaçlarıdır. Bu ilacı sür, o yazıları oku. Bu dersler o yazıları okumak için yani. Aynı kuvvet nasıl ki dengeyi bozdu Cenab-ı Hak aynı kuvvet ile aynı kudret ile bütün mahlukatı yaratabiliyor. Murat Hocam bir şey sorar mı? Buyurun. Mesela yaratılışta neden silsile yoluyla oluyor bazı şeyler? Yani cennette orada istediğiniz zaman... Şimdi Cenab-ı Hak iki türlü yaratır. Bir, ibda ile yaratır. iki inşa ile yaratır. Bir, yoktan yaratır. Bir de mevcudatı terkip eder. Kainattaki unsurları toplar. Mesela Adem Aleyhisselam yoktan yaratılmıştır. Havva annemiz yoktan yaratılmış. Numunesi yok yani. Bir de kainattaki esbab toplanmış, mahlukat meydana gelmiş. Yani Allah öyle de yaratabilir, böyle de yaratabilir yani. Şimdi Cenab-ı Hak bu 14. sözün başında geçiyor. Bakayım. Yerinden okuyayım bir cümle. Halaka semavati vel arda fi siddeti eyyam. Yani Cenab-ı Hak semavatı ve arzı altı günde yaratmış. Şimdi sual, niye beş günde yaratmamış veya bir anda yaratmamış veya da yedi gün sürmemiş, sekiz gün sürmemiş de Cenab-ı Hakk'ın burada derste gördük şimdi değil mi? Kuvveti, kudreti, her şeye yet yetiyor. Neden altı günde yaratmış, bir anda yaratmamış? Şimdi bu on altıncı sözde anlatılmış, ismi fertte anlatılmış, tabiat risalesinde anlatılmış. Allah iki şekilde yaratır. Bir, espaplı yaratır. İki, espapsız yaratır. Bu ayet ise ikisini içine alıyor. Yani Cenab-ı Hak bir anda da yaratır. 
Bir anda da yaratır. Esbabı toplamakla, unsurları toplamakla öyle de yaratır. Bu ayet ise ikisine bakıyor. Yani iki türlü yaratma var. Bir esbaplı, bir esbapsız. Bu ayet ikisine bakıyor. Yani Cenab-ı Hak bütün mükevvelata altı günde yaratmış. Bu gün tabiri bizim bildiğimiz gün tabiri değil. Kur'an-ı Kerim'deki günlere göre. İkincisi de Cenab-ı Hak inşa suretinde yaratıyor. Kainattan toparlıyor. Kainat bir anda yaratılmış. Altı günde bir de o altı günde yaratılan mevcutta, mevcudatın içinde Cenab-ı Hak o altı günlük numuneyi her anda yapıyor. Mesela bir çocuk anne karnında dokuz ayda meydana geliyor değil mi? Esbap noktasında. Şimdi Cenab-ı Hak o anne karnında dokuz ay boyunca yapmış olduğu o tasarrufatı bir anda da yapıyor. Şu anda anne karnında sekiz ay yirmi dokuz gün. Sekiz ay yirmi sekiz, sekiz yedi, altı beş dört, üç aylık, iki aylık, bir aylık. Şu anda anne rahmine düşen çocuk var mı yok mu? Var. O dokuz aylık tasarrufatı bak bir anda yapıyor. Allah arzı ve semavatı altı günde yaratmış. O altı günde yaratmış olduğu o süreyi bak bir anda da yapıyor. Bu ayet yani bazı ayetler var ibdaya bakar, bazı ayetler var inşaya bakar, bazı ayetler var ikisini içine alır. İşte bu ayet ikisini içine alan bir ayettir. O yüzden bizim bildiğimiz gün tabiri gibi değil yani. Şimdi bizim dersimiz devam edeyim. Bu dördüncüde kaldık. Bu dördüncü de intizam sırrı. Yani Allah'ın gücü her şeye nasıl yeter? Güneş çıktığı zaman şeffafiyet misalini verdik değil mi? Denizin yüzeyinde gözüküyor. Bir de her bir katrada, katrede gözüküyor. İki mukabele sırrı dedik. Mukabelede aynaları çevirsen, çevirme sayısı ehemmiyetli değil. Yüz, milyon, milyar, trilyon çevirse o mum o aynalarda gözükür. Bir o kadar daha mahlukat gelse aynaları çevirseler gene o mum gözükür. Müzaheme yok, nakıslaşma yok, cüzlere ayrılmak yok. Mesafe de fark etmiyor, gözüküyor. Üçüncüsü de muvazene sırrıydı. Denge sırrı. Bir terazi misali verdi. Misal de ceviz bir kuvvetti. Ceviz, güneş, dağ, yumurta ve zerredeki dengeyi aynı kuvvet ile değiştirdi. Bu yaratılış hususunda da böyle. <gülüyor> Cenab-ı Hakk'ın sivrisineği yaratmasıyla, güneşi yaratması, pirenin midesini tanzim etmesi ile mazume-i şemseye nazm etmesi, yapması aynı kolaylıkta oluyor. Ne? O cevizdeki gibi. Yani bu kainatta bak bu anlattıklarımız hikaye değil ha. Yani Allah bunları yapmış. Biz burada misalle gösteriliyor. Hani yapabilir, edebilir, olabilir. Mişli muşlu değil. Böyle yani kainat yaratılmış yani. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Bir şeyi bir kere yapmak daha zordur. İkinci kere yapmak daha kolaydır. Çünkü ikinci de yaparsan numunesi var değil mi? Birinci de yapmak daha zordur. Şimdi Cenab-ı Hak böyle bir kainat yapmış. Zıtları cem etmiş. Bu zıtlar dağıldıktan sonra cenneti yapmak, cehennemi yapmak, burayı yapmaya göre daha kolaydır. Zor burada yapılmış yani. Yani cenneti yapmak, cehennemi yapmak, ahireti getirmek, insanları tekrardan diriltmek. Bakın bunun numunesi var burada. Allah diyor ki yaptığım bu insanlara bütün mahlukatı bir daha delirteceğim diyor. Zaten mahlukat yoktu. Yani bir kere yapılmış yani. Birinci yaratılışı gören, ikinci yaratılışı inkar edemez. Numunesi var çünkü. Dördüncü sır da intizam sırrı. En azim bir gemi, en küçük bir oyuncak gibi çevrilebilir. Yani Allah'ın gücü her şeye nasıl yeter? Kainatta böyle intizam denen bir sır var, bir emir var. O intizam sırrından dolayı en büyük bir gemi, en küçük bir ge oyuncak gibi çevrilebilir. Yani bir şehir atları vapuru düşünelim veya da Titanik gemisini düşünelim. Ne kadar büyük değil mi? Çok büyük böyle gross tonlu gemiler var. Bir de küçük bir çocuk kağıttan bir gemi yapmış, leğenin içine koymuş. Şimdi ben diyelim ki kaptanım. Şimdi o gemiyi ben sürebilir miyim? Sürüyor mu? Sürüyor. Aynı ben. O çocuğun Leğenimdeki o gemiyi elimle çevirebilir miyim? Çeviririm değil mi? Peki neden kaynaklanıyor bu kolaylık? İntizamdan dolayı yani. İkisinin de intizamı olduğu için ben o büyük gemiyi de çevirebiliyorum, dümenine geçip çalıştırabiliyorum. 
O küçük gemini de elimle çevirebiliyorum. Yönünü değiştirebiliyorum. Neden? İntizam sırrından dolayı. Cenab-ı Hak da intizamlı, nizamlı, nizamlı bir kainat yaptığından dolayı o kainatın içinde büyük bir cisim ile güneş gibi veya da karınca gibi, örümcek gibi, ahtapot gibi böyle bir cismi yaratması aynı kolaylıkta oluyor. Neden? Çünkü kainatta nizam var, intizam var yani. Mesela ben en fazla ne kadar kaldırabilirim Hüseyin abi? 100 kilo. 100 kilo çok abi ya. 55 kilo. 55, 50 kilo kaldırayım diyeyim biraz. 50 kilo kaldırdım ben. Diyelim ki kaldırdım 50 kilo. Ne kadar götürebilirim? 30 metre. 5 metre gidersin. Ne kadar götürebilirim? 10, 10, 10 metre götürebilirim değil mi? Biraz az oldu. 20 bir götüreyim abi. 50 kiloyu kaldırdım. Bak 20 metre götürdüm ben. Şimdi aynı ben bir direksiyona geçsem, bir tırın direksiyonuna geçsem, bir tır kaç ton alır? Diyelim ki 10 ton. 10 tonu ben götürebilir miyim kaldırıp? Bak götürüyorum direksiyona geçtim. Daha fazla da götürüyorum. Abi kamyoncu var mı da? Kamyoncu var mı? <gülüyor> kaç ton alıyor bir tır? 26. 26 ton bak. Diyelim ki o abi 50 kiloyu anca kaldırdı 100 kiloyu. Bak götüremiyor. Ama aynı nizam, intizam, vinçler, arabalar, tekerler intizamı kurulduğundan dolayı bak 26 tonu götürebiliyor. Ama aynı 50 kiloyu götüremiyordu. Şimdi aynı bunun gibi. Cenab-ı Hak böyle intizamlı bir kainat, nizamlı mizanlı kurduğu için o kainatın içinde büyük tanedir, küçük tanedir. O tır bir kiloyu da götürür, bir ekmek de taşırsın tırla değil mi? Aynı tırla bak 26 tonu da taşıyorsun. Aynı bunun gibi. Cenab-ı Hakk'ın bir insanı yaratması ile 7 milyar insanı yaratması aynı kolaylıkta oluyor. İşte, ve hu hala külü şeyin kadir sırrı bu. Allah'ın gücü her şey yeter. Yani Allah büyük bir fili yarattı 10 ton. Zorlandı da küçük bir mikroorganizmayı yarattı, az uğraştı. Öyle bir şey yok. Aynı kolaylıkta oluyor. Peki bu neyden kaynaklı? Mevcudatın istidat ve kabiliyeti o Cenab-ı Hak'tan gelen o kün emrini kabiliyetine göre gösteriyor. Mesela güneş düşünelim. Güneş çıktı. Güneş çıktığı zaman papatya beyaz oluyor değil mi? Gül kırmızı oluyor. Çam ağacında yeşil oluyor. Aynı ışık onun istidat ve kabiliyeti güneşin renklerini o kadar gösterebiliyor. Şimdi aynen bunun gibi Cenab-ı Hak kün diyor, ol diyor. Tavuk yumurta yapıyor. Aynı emir. İnek süt yapıyor. Deve yükünü taşıyor. Arını balını yapıyor. Bulut Suyunu veriyor. Güneş ısı ve ışıklar. Aynı. Aynı emirde oluyor. Kün diyor. Yani azlık çokluk yok. Azlık çokluk kime? Bize göre. Şimdi bak. Şuraya ben bir şey yazdım. Bir yazdım. Bir de bin yazdım. Bu soruyu bilene çaylar ben de. <gülüyor> Şimdi ben biri mi daha kolay yazdım? Bini mi daha kolay yazdım? Aynen. <gülüyor> Bak bu soruyu bilen de özel bir ikram var. Biri daha bir, bir, bir, bir, bir, İkinciyi bir. daha kolay yazdım. Hangisini daha mesela şöyle yazdım. Buraya zor yazdım. Buraya kolay yazdım. İkisini daha iyi kolay. Şimdi hangisini kolay yazdım? İkisini daha kolaylıkla yazdım. İkinciyi kolay yazdım. İkinciyi kolay yazdım. diyenler evokasyon. Şimdi ayrı ayrı diyenler ikisi bir diyenler. Bir ödülü vermemek için çoğaltıyor bak. <gülüyor> i̇kisi, de, i̇kisi de ikisi de aynı kolaylıkta oluyor abi. Şimdi kırk ayak düşünelim bir tane kırk ayak. Kırk tane ayağı var bak. Şimdi bunun bir ayağı bir ayağına karışıyor mu? Aynı kolaylıkta Cenab-ı Hak sistemi birbirine karıştırmıyor. Bakın o kırk ayağın birbirine karışmamasıyla bu ekolojinin bu gezegenlerin, bu sistemin bağlantısı var. Sistemin sahibi onu o şekilde gezdiriyor, dolaştırıyor. Ahtapot düşün, denizin içinde bir eli bir eline karışıyor mu? Biz anlayacağız ki onu o şekilde yapan bir zat ancak bu kainatın sahibi olabilir. Çünkü kainat öyle bir hızla, öyle bir faaliyet, öyle bir hareket, öyle bir tebeddülat, tegayyülat var ki onun ayağının karışmaması mümkün atıyor. Ancak... Bütün sistemin sahibi onun ayağını birbirine karıştırmayabilir yani. Yani sivrisineğin gözünü kim yaptıysa 
Güneşi dahi onun yapması lazım. O sivrisineğin gözü ile güneş arasında ne var? İrtibat var. Yani ben 30 derece sıcaklık alırım. E şimdi sivrisinek 30 derece sıcaklık alırsa patlar yani. Ona göre sıcaklık alıyor. Güneşin sahibi onu o şekilde ısı veriyor yani, ışık veriyor. Biri, biri de yazmak, biri de yazmak, zoru da yazmak, kolayı da yazmak, bak benim için aynı. Aynı kolaylıkta yazdım. Yani ben bunu yazarken birini zorlandım da, birini yazarken daha mı kolay yazdım? Yok. Bu kudret ilahi noktasında böyle. Cenab-ı Hak 70 ton ağırlığında bir balinayı aynı kolaylıkta yarattığı gibi küçük bir mikroorganizmayı da aynı kolaylıkta yaratıyor. Sivrisineği de aynı kolaylıkta yaratıyor. Kelebeği de, deveyi de ilahi bütün mahlukatı aynı kolaylıkta yaratılıyor. Burada bu hafkik var ya Stefan Hafkik. O tek başına bu kadar işi nasıl yapabiliyor diye şaşırıyormuş yani. Orada biraz zor çekiyor. İşte insan burada kendisi gibi düşündüğü için Şimdi bu kainatı idare eden zaten, bu kainatı idare eden zaten özellikleri, mahiyeti, mümkünat cinsinden olmaması lazım. Aynı cinsten bir şey olursa, e, idare zorlaşıyor aynı cinsten. Mesela askerde on başı var, yüz başı var, bin başı var ya, on kişiden, yüz kişiden, bin kişiden farklı biri onları idare ediyor. <gülüyor> Mesela bir çoban. 200 tane koyunu idare edebilir mi? Edebilir. Fakat bir tane koyun, 5 tane koyunu idare edebilir mi? E, neden? Aynı Eder. cinsten çünkü. Eder diyen kim? <gülüyor> Öyle mi? Bir koyun, 5 tane koyunu idare edebilir mi? <gülüyor> Eder mi ya? Yani bir erkek koç, 5 tane dişi koçu idare edebilir. O var. <gülüyor> Edemiyor. Yani aynı cinsten olduğu için idare olmuyor, zorlaşıyor tamam mı? Farklı biri olunca idare kolay oluyor. Kainat cinsinden değil yani. Şimdi bu kainatı bir insan idare edemez, insanlar idare edemez. İnsan idare edemezse diğer mahlukat hiç idare edemez. Çünkü etse bu kainatı idare kim edebilir? İnsan edebilir değil mi? İnsan edemeyince diğer mahlukat idare edemiyor. Bu kainatı idare eden zatın özellikleri mahiyeti mümkünat cinsinden değildir yani. Öyle bir zat var ki hiçbir özelliğe, hiçbir şeye benzemez yani. Mesela arabalar çarpışıyor. Neden çarpışıyor? Şoförlerden biri hata yapıyor. Pilotlar çarpışıyor, uçaklar çarpışıyor. Pilotlardan biri hata yapıyor. Değil mi? Gemiler çarpışıyor, kaptanlardan biri hata yapıyor. Peki ben şimdi soruyorum. Yıldızlar Sinekler, kartallar, martılar, Kar. bu manada çarpışan ve ölen ve yaralanan var mı? Kartalla Şahin çarpıştı durmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> kırk ayak varmış, bu kırk ayak futbolcuymuş. Bir saniye abi. Buyurun abi. Diğer derslerde söylüyor yani akıl bir mahluktur, harikini ithafe edemez. Evet. Yeri geldi isterseniz <gülüyor> o zatın da merak ettiği ya evet. bunun içinde de olabilir diye düşünüyorum. Evet, hakikati mutlaka mukayyet nazarla ihata edilmez diyor. Yani insanın aklı yaratıldığı için her şeyi ihata edemiyor. Akılda bir yere kadar. Akılla çok böyle giden feylosoflar olmuşlar değil mi? i̇bn Sina gibi, Arabi gibi. <gülüyor> Fakat belli bir mertebeden sonra bazı İslam uleması ne yapmış? Boğulduklarını ifade etmiş. Akıl yaratılmış yani. Nereden yaratılmış, nereden insana verilmiş? Oraya kadar bazı meseleleri anlayabiliyor. Şimdi bir kırk ayak varmış. Futbol oynuyormuş böyle. Takımının da artık son maçı, şampiyonluk maçı böyle. İlk yarı 5-0 yenilmiş yani bunun takımı. Bu da yedek bekliyor bu kırk ayak. İkinci yarı oyuna girmiş bu. Son maç, şampiyonluk maçı ya. Bir başlamış oynamaya 8-5 galip gelmişler. Bu iki, ikinci yarı oyuna girdi ya. Demişler ya sen bu kadar başarılı futbolcuydun, bu kadar goller attın böyle. Kafayla attın, ayakla attın. Niye demiş ilk yarı oynamadın da ikinci yarı girdin? Kramponlarımı ancak bağladım demiş. <gülüyor> Şimdi bak Cenab-ı Hak öyle bir kainat idare ediyor ki bak bir işi bir işine karıştırmıyor abi. 
Yani bir kuş nasıl kanadını rahatlıkla kolayca temizliyor? Cenab-ı Hak bu küreyanızı aynı kolaylıkla temizliyor. Biz aynı emirde oluyor. Kuşun kanadını temizlemesi, insanın hücreyatını temizlemesi değil mi? Havayla. Ve küre arzı temizlemesi Cenab-ı Hakk'ın aynı kolaylıkta, aynı rahatlıkta oluyor. Bunlar intizam sırrında anlattık bunlara. İkincisi de bu beşincisi de tecerrüt sırrı. Mesela teşahusattan mücerret bir mahiyet. Bütün cüziyatına en küçüğünden en büyüğüne tenakus etmeden, tecezzi etmeden bir bakar girer. <gülüyor> Teşahusatı zahiriye cihetindeki hususiyetler müdahale edip şaşırtmaz. O mahiyeti mücerredinin nazarına tayir etmez. Mesela iğne gibi bir balık. Balina balığı gibi o mahiyeti mücerredeye maliktir. Bir mikro, bir gergeden gibi mahiyeti hayvaniyeyi taşıyor. Şimdi bu da tecerrüt, tecerrüt böyle soyut, soyutlanmak demek. Soyutlanma diye kainatta bir sır var. Bir özellik var ki zahirdeki bir şeye benzemiyor. Tecerrüt sırrı neymiş o? Teşahusattan mücerret bir mahiyet. Yani şahıslanmamış. Ne olabilir? Şahıslanmamış bir şey düşünelim. Mesela elektrik. Bir de ruh diyelim. Şimdi bu ikisi teşahusattan mücerret. Yani şahıslanmamış. <gülüyor> mücerret bir hakikat. <gülüyor> teşahusattan mücerret olduğu için bu küçüğüne ve büyüğüne aynı kolaylıkta oluyor. Mesela elektrik sıcak değildir. Soğuk değildir. Karanlık değildir, değil mi? Görüntü değildir, ses değildir ama televizyonda görüntü oluyor. Radyoda ses oluyor, buzdolabında soğutuyor, elektrik sobasında sıcaklık oluyor. Peki bu özellik ne de? Teşahusattan mücerret olduğu için. Buzdolabında, televizyonda, radyoda, sobada girmiş olduğu yerin özelliğini çalıştırdığı gibi aynı elektrik, Bak bunu da çalıştırıyor. Telefonu aynı elektrik. Bu gemiler var. Grostonluk gemiler. Bakın bu bizim şu görmüş olduğunuz mescidin belki üç katı. Elektrikle çalışan makine var. Elektrikle çalışan motor var. Aynı elektrik. Bunu çalıştırdığı gibi, sobayı çalıştırdığı gibi. Bak aynı elektrik o motoru da çalıştırıyor. Peki bu neden kaynaklanıyor? Teşahusattan mücerret olduğu için girdiği yerin o özelliğini harekete getiriyor. Girdiği yere göre oluyor. Aynısı ruhta da böyle. Ruhta teşahusattan mücerrit bir mahiyet olduğu için bak tırnağı da çalıştırıyor, parmağı da çalıştırıyor, gözü de çalıştırıyor, dişi de çalıştırıyor, kulağı da çalıştırıyor değil mi? Burnunu da çalıştırıyor. İnsanın belden aşağısı ayak, ayağını da çalıştırıyor. Yani bu elektrik o büyük motoru çalıştırırken zorlanıyor da şu telefonu çalıştırırken daha mı kolay çalıştırıyor küçük? Yok, aynı. Bu aynısı ruh için geçerlidir. Ruh gözü çalıştırdığı gibi, burnu çalıştırdığı gibi, kulağı çalıştırdığı gibi insanın belden aşağısı, yarısı, ayağını da aynı kolaylıkta çalışıyor. Neden bu? Teşahusattan mücerret, şahıslanmadı, mücerret bir kavram mana olduğu için bu kolaylık ona. Şimdi aynen bunun gibi. Kudreti ilahiye de teşahusattan mücerret bir mahiyet olduğu için Cenab-ı Hakk'ın deveyi yaratmasıyla kuzuyu yaratması kelebeği yaratması sineği yaratması dağı yaratması hani bu anada ne varsa küçük bir fark etmiyor aynı kolaylıkta oluyor elektrik bunu çalıştırdığı gibi bunu çalıştırdığı gibi bak o büyük motoru da çalıştırıyor biri küçük biri büyük neden? mücerret bir kavram olduğu için yani Kudreti ilahi de böyle. Hiçbir e, mahiyete, hiçbir özelliğe benzemediği için, teşahusattan mücerret olduğu için Cenab-ı Hakk'ın deveyi yaratmasıyla, kuzu yaratması aynı kolaylıkta oluyor. Örümceği yaratmasıyla, bir mikroorganizmayı yaratması, bir zürafayı yaratması aynı kolaylıkta oluyor. İşte Allah'ın gücü her şeye yeter. Ve hu ala külüşenin kadir, gözümüzün önünde açık yani. Yani birinci kere bir şey yaratmak zordur. İkinci kere yap, yaratmak onu daha kolaydı. Cenab-ı Hak bütün malikatı yaratmış. Bu malikat dağıldı, cesetleri çürüdü, gitti. Ruhlar berz alemine gitti. İkinci sefer İsrafil Aleyhisselam'ın suruyla toparlanmaları daha kolaydı. Çünkü niye? Numunesi var yani. Askerlik yapanlar bilir. Askere gittik, elimizde bir tane ne var? Sülüs var. 
Gittik Erzincan Topçu Tugay'ına gittin. Soruyorsun. Topçu bu nerede? O diyor ki şurada falanca yerde minibüs bekle oradan gelecek. O diyor ki öyle bekle. O diyor ki minibüs geç gelir. Gel ben seni götüreyim. <gülüyor> Bak elinde bir kağıt var. Kimi arıyorsun? Askeri yerin, gideceğin yeri arıyor. Şimdi sana seferberlik emri çıksa, bu kağıt aynı kağıt gelse, sen birincide mi daha kolay gidip bul, buldun orayı yoksa ikincide mi daha gidip kolay bulursun? İkincide. İkincide. Çünkü bir kere gittin yani. Bir kere zordur, ikinci kere yapmak kolaydır abi. Şimdi Cenab-ı Hak bütün mahlukatı yarattı. Bak zoru yapmış. Zor yani. Numunesi yok. Bu mahlukat dağıldı, çürüdü gitti. Tekrardan bunu toparlamak daha kolaydı. Yani sen birinci kere askeriye gittin, bak ne kadar zorlandın değil mi? Ama şu anda senin çağırsalar aynı yere gidip rahatlıkla bulur musun, bulmaz mısın? Kimseye sormadan gidersin. Daha ikinci kere yapmak daha kolaydı. Birinci kere yapmak zordur yani. Cenab-ı Hak senin ruhunu, senin cesedine koymuş. Bu bir zordur yani. Senin ruhun, diyelim ki mücahidin ruhu, benim cesedime olmaz yani. Benim ruhum. Kadir abinin cesedine olmaz yani. Bana özel o ruh abi. Yani elektrik. Nasıl televizyonda, görüntüde oraya özel, onu çalışıyor. <gülüyor> Aynen bunun gibi kudreti ilahiye de küçük büyük fark etmiyor. Aynı kolaylıkta yaratıyor. Teşahüsatta mücerret mahir olduğu için. İğne gibi bir balık. İğne balığı düşünelim küçük. Balina balığı gibi 70 ton. O mahiyet mücerrede aynı mahiyet aynı özellikler. O da hayvan, o da hayvan. Biri küçük, biri büyük. Neden? Onun islat ve kabiliyeti o kadar. Yani elektrik, televizyonda görüntü verdi, buzdolabında soğukluk. Onun islat ve kabiliyeti öyle. Elektrik zorlanmıyor yani. Şunu da okuyayım bitiriyorum. Bu altıncısı da itaat sırrı. Bir kumandan arş emriyle bir neferi tahrik ettiği gibi aynı emriyle bir orduyu tahrik eder. Yani bir komutan dedi ki Yüzbaşı düşünelim bölük komutanı. 400 tane asker var. Sağa dön dedi. 400 kişi sağa döndü. Şimdi aynı o bölük komutanı postasına sağa dön dese postası sağa döner mi? Döner değil mi? Bak aynı emir de oluyor. Aynı emir. 400 kişiyi sağa döndürüyor. Aynı emir bir tane postasını da sağa döndürüyor. Aynı emir. Değişmiyor yani. Genelkurmay başkanı aç dese bütün sistem harekete geliyor mu gelmiyor mu? Aynı genelkurmay başkanı yanındaki postasına da aç diyebilir. Bu neymiş? İtaat sırrıymış. Peki bunun hakikati ne? Şimdi onu söylüyor. Şu temsili itaat sırrının hakikati şudur ki kainatta bir tecrübe her şeyin bir noktayı kemali vardır. O şeyin o noktaya bir meyli vardır. Muzaaf meyil ihtiyaç olur. Muzaaf ihtiyaç iştiyak olur. Muzaf iştiyak incize bulur ve incizap iştiyak ihtiyaç meyil Cenab-ı Hakk'ın evamir tekviniyesinin mahiyet eşya tarafından birer habbe ve nüve imtisalidirler. Mümkünat mahiyetlerine mutlak kemale mutlak vücuttur. Hususi kemale istidatlarını kuvveden fiile çıkaran ona mahsus bir vücuttur. İşte bütün kainatın bütün kainatın kün on emrine itaati bir tek nefer hükmünde olan bir zerrenin itaati gibidir. Yani genel kurmay başkanı bir emirle arş dedi, yat dedi, kalk dedi, sağa sola dön dedi. Aynı emirle sistemi harekete geçirdiği gibi, komut verebildiği gibi yanındaki postasına da o komutu veriyor. Peki bu neden kaynaklanıyor? O askeri, askerlerin onu tanımasından, komutanı tanımasından, bilmesinden kaynaklanıyor. Şimdi ben Askeriye, silahlı kuvvetlere desem ki sağa dön, sola dön. Bütün herkes toplansın. Beni dinlerler mi? Ama Genelkurmay Başkanı emir verdiği zaman onu dinliyorlar. Şimdi aynen bunun gibi Cenab-ı Hak mahlukatı yaratmış. O mahlukatın mahiyetine dört tane özellik koymuş. Neymiş onlar? Yani her şeye bir noktayı kemal tayin etmiş. O noktayı kemalde dört tane ne varmış? Meyil var. İşte, e, i̇şte e, meyil var. E, i̇ştiyak var, incizap var. E, bu dördü, e, o şeyin noktaya bir meyli vardır. Muzaaf meyil, ihtiyaç olur. Muzaaf ihtiyaç, iştiyak olur. Muzaaf ihtiyaç, incizap olur. Ve incizap, iştiyak, <gülüyor> ihtiyaç meyil, bu dördü. <gülüyor> Mahlukatın mahiyetlerinde içine çekirdek olarak Cenab-ı Hak yerleştirdiği için 
Evamiri tekvine yani kül emri verdiğinden dolayı bu dördünden dolayı o şey hemen ne yapıyor? İmtisal ediyor. Kül Cenab-ı Hak ol diyor. Fe o mevcuda ona imtisal ediyor. İkinci kül ise vücudu zahiri harici vücuda gözüküyor. Şimdi dersimizi toparlayayım ben. Ne anlattık bugünkü derste? Şimdi Rabbimizi bize tanıtan üç külli muarif vardı. Her şey birinci derecede Allah'ı tanıtır. Allah'ın kainatta yarattığı her şey onun bilinmesi içindir. Diğerleri ona tabidir. En büyük hakikat imandır. Ama üç tane hakikat var ki diğerlerini içine alıyor. Bir, Kitab-ı Kebir-i Kainat. İki, Kur'an-ı Mucizil Beyan. Üç, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Biz bu kainat kitabından Allah'ın gücü her şeye yeter. Varlığı ve birine alakalı. Bu sözlerden okuduk. Allah'ın gücü her şeye nasıl yeter? Bir ile yüz, yüz ile bin, bin ile milyon. Nasıl aynı kolaylıkta oluyor? Nasıl aynı rahatlıkta yaratıyor Cenab-ı Hak? Bunu anlamak için altı tane misal verdi. <gülüyor> Şeffafiyet, mukabele, muvazene, imtidam, tecerit, itaat. İnşallah Cenab-ı Hak bu okuduklarımızla amel etmeyi nasip etsin. Hayatımıza tatbik etmeyi nasip etsin. Abileri, kardeşleri, cinni ve insi şeytanlardan muhafaza etsin. Allah razı olsun el <gülüyor> Abiler bizim asansörler 3 kişi taşımıyor, 2 kişi